চায়নার কথা কি আর বলবো তারা খাবারের জন্য পুরো পৃথিবীতে কুখ্যাত তা আপনি আমি সবাই জানি তাদের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলতে গেলে বলেও শেষ করা যাবে না তাদেরকে পৃথিবীর সকল আজব ও অদ্ভুত জিনিস খেতে দেখা যায় কিন্তু আজকে আমি তাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলবো না আমি কথা বলবো তারা খাদ্যের মধ্যে কি পরিমাণ ভেজাল মিশিয়ে পৃথিবীর মানুষকে বোকা বানাচ্ছে তা আপনি আমি চিন্তাও করতে পারবো না আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের চায়নার কয়েকটি খাদ্য কেলেঙ্কারি নিয়ে জানাবো যেগুলো পুরো পৃথিবীর মানুষের টনক নাড়িয়ে দিয়েছিল চীনের বিভিন্ন ধরনের হোটেল পুরো পৃথিবীতে জনপ্রিয় অবাক করা বিষয় হচ্ছে এই হোটেলগুলোতে এমন কিছু হোটেলও রয়েছে যেখানে ময়লা আবর্জনা থেকে একেবারে নর্দমা থেকে বের করা হয় তেল আর তা দিয়ে বানানো হয় খাবার এখানকার স্ট্রিট ফুড এবং সস্তা খাবার বিক্রি করা হোটেলগুলোতে ময়লা আবর্জনার তেল দিয়ে খাবার তৈরি করা হয় দুই হাজার সালে একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় হোটেলের আশেপাশের ড্রেন থেকে ময়লা আবর্জনা নিয়ে এগুলোকে ড্রামের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নিয়ে যায় তারপর এগুলোকে প্রসেস করে তেল উৎপন্ন করা হয় তারপরে বড় বড় ড্রামের মধ্যে এগুলোকে রেখে বাজারজাত করা হয় দুই হাজার সালে এর ভয়াবহতা এতটাই বেড়ে যায় যে বেশিরভাগ খাবার হোটেল এরকম তেল ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছিল যার ফলে বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর রোগ ব্যাধি ছড়িয়েছিল এছাড়াও এর ফলে ক্যান্সার হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে দুই হাজার বারো সালে চীনের এরকম অপকর্ম ধরা পড়ে তখন একসঙ্গে একশো রকম তেল ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি এবং চারশো জন লোককে গ্রেফতার করা হয় তারপরে এরকম তেলের বিরুদ্ধে কঠিন আইন বানানো হয় যেখানে মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির কথাও শোনানো হয়েছে কিন্তু তারপরেও কিছু মানুষরূপী অমানুষ আজও রয়েছে যারা এমনটা করেই চলেছে নাম্বার টু এক্সপ্লোরিং ওয়াটার ম্যালেন্স দুই হাজার এগারো সালে একবার অতিবৃষ্টির কারণে চায়নার একশো পনেরো একর জমিতে জন্মানো সকল তরমুজই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর দেখা যায় তরমুজগুলো ব্লাস্ট হতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু তরমুজগুলো কেনই বা ব্লাস্ট হচ্ছিল সেই রহস্য কেউই ভেদ করতে পারছিল না যাতে করে প্রফেসর ওয়াং লিয়াং সুনামের এই ব্যক্তি গবেষণা করে দেখতে পায় এই তরমুজগুলোর মধ্যে ফরক্লন ফেনিউরন নামের এক ধরনের ঔষধ মেশানো হয়েছিল এই ঔষধটি তো একদমই লিগাল যেগুলো ফল বড় করার জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু চাইনিজ কৃষকরা এটিকে এত পরিমাণ দিয়ে দিয়েছিল যে তরমুজ বাড়তে বাড়তে একেবারে ফেটে গিয়েছিল কি অদ্ভুত তাই না বড় হওয়ার জন্য দিতে বলেছে এত পরিমাণই দিয়েছে যে সর্বশেষে ব্লাস্টই হয়ে গেল কথা আছে না অতিলোভে তাঁতি নষ্ট তাদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে একবার ভাবুন তো এই তরমুজগুলো যদি কেউ খায় তাহলে কি হবে থ্রি ফেক ড্রিঙ্কস যদি আপনি ড্রিঙ্ক করতে পছন্দ করেন এবং চায়না থেকে এই শখ পূরণ করতে চান তাহলে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ হতে পারে আপনি যে জিনিসের জন্য পয়সা খরচ করেছেন সেই জিনিস না দিয়ে আপনাকে ঠকানো হয়েছে চায়নাতে বর্তমানে নকল মদের বোতল পাওয়া যায় একটি রিপোর্ট অনুসারে চীনে প্রত্যেক ঘন্টায় চল্লিশ হাজার নকল মদের বোতল বিক্রি করা হয় চীনের নকল মদের ব্যবসা খুবই দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে কখনো কখনো পরিস্থিতি এতটাই খারাপ অবস্থা ধারণ করে যার ফলে তারা পানি পূর্ণ করেই দিয়ে দেয় যেরকমটা আপনি ভিডিওতে দেখছেন রং মিশিয়ে কিভাবে মদ বানানো হচ্ছে বিয়ারের নামে আপনি কেবলমাত্র পানিপূর্ণ বোতল অথবা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল পাবেন হতে পারে এই পানিগুলো নোংরা এছাড়াও তাদের কাছে অনেক দামি দামি মদের খালি বোতল রয়েছে এরকম বোতল তারা দোকানদার অথবা সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে কিনে থাকে এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কতটা খারাপ পরিবেশে না জানি কি দিয়ে বিয়ারের বোতলগুলো পরিপূর্ণ করছে তারা এগুলো আবার মেশিনের সাহায্যে সিলও করা হচ্ছে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন হাত করা পরে অপরাধী পুলিশকে দেখাচ্ছেন কিভাবে নকল মদ বানানো হয় পয়সার লালসা তাদেরকে পশুদের মতো করে দিয়েছে নাম ফোর জেলেটিনের কাঁকড়া সামুদ্রিক কাঁকড়া বাংলাদেশে খুব মজা করেই খাওয়া হয় চায়নাতেও এর অনেক চাহিদা রয়েছে এই জন্য চায়নার কিছু অসাধু মানুষ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে চিংড়ি এবং কাঁকড়ার মধ্যে জেলেটিন প্রবেশ করিয়ে দেয় যার ফলে দেখে মনে হয় এর মধ্যে অনেক মাংস রয়েছে জেলেটিন থাকার কারণে কাঁকড়াগুলোকে অনেক মোটা তাজা দেখায় ফলে এটি কাস্টমারদের অনেক পছন্দ হয়ে যায় এছাড়াও এর ওজনও অনেক বেড়ে যায় ফলে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করা যায় 
এছাড়াও চিংড়ি মাছের সাথেও এমনটা করা হয় গবেষকদের মতে এই জেলেটিন জীবজন্তুর হার গোড় চামড়া ইত্যাদি জিনিস দিয়েই বানানো হয় কিন্তু যারা কাঁকড়া বিক্রি করে তারা এই ব্যাপারে নিজেদের খুবই নির্দোষ প্রমাণিত করে বর্তমানে চায়নাতে জেলেটিন যুক্ত কাঁকড়ার পরিমাণ অনেক রয়েছে সেহেতু এদের মরে যাওয়া পচা শরীর নদীর পানিতে মিশে গিয়েছে যাতে করে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না মানব দেহের জন্য এটি কতটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি করবে শুকরের মৃতদেহ মিশ্রিত পানি খেলে মানুষের বিভিন্ন ধরনের পেটের অসুখ হবে এই ক্ষেত্রে মানুষ মারাও যেতে পারে এই অবস্থা যখন চায়নার সরকার জানতে পারে তখন তারা এর জন্য দায়ী করেছে অতিরিক্ত শীত অতিরিক্ত শীতের মাধ্যমে নাকি এতগুলো শুকর একসাথে মারা গিয়েছিল আর কৃষকেরা এগুলোকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল এই ঘটনার পর থেকে চায়নায় ওই নদী থেকে সাপ্লাই দেওয়া পানি বন্ধ করে দেওয়া হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এগুলো অপসারণ করা হয়েছে সম্প্রতি কয়েক বছরের গবেষণায় জানা গিয়েছে তারা যে বোতলে করে পানি বিক্রি করে থাকে তা খুবই অস্বাস্থ্যকর আর এগুলো এতটাই অস্বাস্থ্যকর যে এর মধ্যে থাকা রাসায়নিক বস্তুগুলো আপনার শরীরে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে এদের তৈরি বোতলে ক্যাডমিয়াম প্রচুর পরিমাণে থাকে যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ হিসেবে দাঁড়াবে এই দেশের পানির বোতলের কোম্পানিকে এরকম বোতল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য নয় দশমিক সাত মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল সেই দেশের মানুষ পানির বোতলের কোম্পানির প্রতি একদমই বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল একবার চিন্তা করুন তো খাবারের পানিতেও তারা কত ভেজাল মিশিয়ে রাখে হটপট হচ্ছে চায়নার একটি খাবারের নাম এই খাবার বানানো হয় বিভিন্ন ধরনের মাংস সবজি ও সস দিয়ে এগুলো শুনে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন তাহলে তো এটি খুবই মজার এক ব্যাপার একটু অপেক্ষা করুন আর আমার কথা মন দিয়ে শুনুন দুই হাজার পনেরো সালে চায়নার একজন পুষ্টিবিদ এই খাবারের একটি কেলেঙ্কারি সবার সামনে উপস্থাপন করে সে প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই খাবারের মধ্যে কোনো খাবারই আসল থাকে না এই খাবার তৈরি করতে তারা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমন ইথাইল ম্যাকলন ক্যাপসিকাম হিলারিয়াসেন এবং ডিজোডিয়াম রিবো নিউক্লিওটাইট একত্রে সিদ্ধ করে এই খাবারে বিভিন্ন ফ্লেভার দেয় এছাড়াও সে জানিয়েছে এই খাবার বানাতে গিয়ে অনেক রেস্টুরেন্ট ড্রাগও ব্যবহার করে থাকে ড্রাগ কেন ব্যবহার করে জানেন ড্রাগ ব্যবহার করে পচা মাংস কে সুস্বাদু করার জন্য এই খাবার খেলে যে আপনার পেট কি খারাপ হবে তা তো নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন দুই হাজার ষোলো সালে একটি ভিডিও প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হয়েছিল সেখানে দেখানো হয়েছিল চাইনিজরা কিভাবে প্লাস্টিকের চাল মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে দুই সালে ন্যানজিং অ্যাগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে চায়নার দশ থেকে ষাট পার্সেন্ট চাল লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা হয় তার মধ্যে ছয় ধরনের ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডমিয়াম রয়েছে যেটি খুবই বিষাক্ত একটি ধাতু এটি স্বাভাবিক মাত্রায় চালে দিলে কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু চায়নাতে দেখা যায় এরা স্বাভাবিকের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি মাত্রা এই পদার্থটি চালে ব্যবহার করছে তারা এই বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নিচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন চায়না থেকে যে চাল পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে তা মানব দেহের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর রোস্টেড র চিকেন সাধারণত লোকজন মুরগির মাংস খাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা রকমের পিস তৈরি করে তারপর এগুলোকে রান্না করে কিন্তু চায়না এক্ষেত্রে আলাদা একটি নিয়মে অনুসরণ করে এখানে সর্বপ্রথম মুরগিকে মেরে ফেলা হয় আর মুরগির পশম সহ এটিকে পুড়ে ফেলা হয় যখন এটি গ্রিল হয়ে যায় তখন এর ওপর থেকে পশম অপসারণ করে মাংসটা খাওয়া হয় তারা মনে করে এরকম ভাবে যদি মুরগি খাওয়া হয় তাহলে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রিশন পাওয়া যাবে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এমন ভাবে পৃথিবীর অন্য কোথাও কেউ মুরগি খায় না কেন এতে অস্বাস্থ্যকর খাবার তারা খায় আবার মানুষকেও খাওয়া যা সত্যি মানুষের জন্য খুবই খারাপ ভূমিকা পালন করছে আখরোট আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপযোগী চায়নাতে লোকজন আখরোটকে খাওয়া ছাড়াও ব্যায়ামের কাজেও ব্যবহার করে থাকে তারা হাত এবং পায়ের নিচে আটকে রেখে ঘষা দেয় 
যাতে করে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় এরকম থেরাপির কারণে চায়নাতে হঠাৎ করে আক্রোটের মূল্য বেড়ে যায় এর ফলে অসাধু ব্যক্তিদের কাছে অর্থ উপার্জন করার একটি নতুন উপায় চলে আসে তারা আক্রোটটাকে খুলে তার মধ্যে সিমেন্ট পাথর এবং কাগজপত্র ঢোকানো শুরু করে দেয় তারপর এগুলোকে কোনো আঠালো পদার্থের সাহায্যে লাগিয়ে দেওয়া হতো এর ফলে এগুলোর ওজন বেড়ে যেত এতে করে অনেক বেশি মুনাফা পাওয়া যেত এর ফলে নকল আক্রোটের ব্যবসা চীনের মধ্যে বিপুল হারে প্রসার ঘটে এরকম আক্রোট ক্রিকেট খেলার ব্যাটিং প্র্যাকটিস করার জন্য খুবই উপযুক্ত কিন্তু মানব দেহের জন্য আই ডাউট নাম্বার ইলেভেন ইউরিন এক্স আপনি জানলে অবাক হবেন চায়নাতে ডিমকে পানি দিয়ে নয় বরং প্রস্রাব দিয়ে সেদ্ধ করা হয় হয়তো আপনি এটি জানার পর খুবই অবাক হয়েছে কিন্তু এটি একদমই সত্য চায়নাতে পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের প্রস্রাব একটি বালতিতে একত্রিত করা হয় যাতে এর সাহায্যে ডিম সিদ্ধ করা যায় এক্ষেত্রে চায়নার লোকেরা মানুষকে বলে থাকে এটি নাকি খুবই পুষ্টিকর আর এমনটা বলেই তারা বেকুব বানায় মানুষ কতটা নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেলে এমন ভাবে ডিম সেদ্ধ করে খেতে পারে তা আমার মাথায় আসে না এরা পারেও বটে প্লাস্টিক ট্যাপিও কাপ পার্লস বাবল টিকে পার্ল মিল্ক টি অথবা বোবা টি নামেও জানা যায় এই চা ব্ল্যাক টি থেকেও অনেক বেশি সুস্বাদু এবং চমৎকার আজকাল তো বাংলাদেশেও পাওয়া যায় এই বোবা টি চায়নার পঁয়তাল্লিশ হাজার দোকানে আপনি বাবল টি পেয়ে যাবেন কিন্তু তারা এই বাবল টি তৈরি করতে যে কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছে তার সত্যি হতাশাজনক দুই হাজার সালে হঠাৎ করে একটি চোদ্দ বছর বয়সী মেয়ে মারাত্মক পেটের অসুখের সম্মুখীন হয় তখন যখন তার পেটে সিটি স্ক্যান করানো হয় তখন দেখা যায় একশোটিরও বেশি ট্যাপিওকা বল তার পেটের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে যেগুলো কোনো ক্রমেই হজম হচ্ছে না সাধারণত ট্যাপিওকা বল এক্স রেতে ধরা পড়ে না এগুলো তখনই দেখা যায় যখন সিটি স্ক্যান করা হবে অবাক করা বিষয় হচ্ছে পরবর্তীতে যখন খবর নেওয়া হয় তখন জানতে পারা যায় বাবলটি খাওয়ার মাধ্যমে তার পেটে এগুলো পাওয়া গিয়েছিল আর সেই বাবলটি তৈরি করা হয়েছিল প্লাস্টিকের ট্যাপিওকা বল দিয়ে যা কিনা হজম হয়নি পরবর্তীতে আরো গবেষণা করে জানা যায় যে এই বাবলটি চায়নায় টায়ার ও বিভিন্ন প্লাস্টিক দিয়ে বানানো হয় যা শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর বর্তমানে মনে হয় না যে মুরগির কোনো প্রয়োজন আছে ডিম পাড়ার জন্য কারণ মানুষ এখন ল্যাবরেটরিতে ডিম বানিয়ে ফেলেছে চায়নাতে নকল ডিম বানানোর জন্য অর্গ্যানিক অ্যাসিড পটাশিয়াম এলিম জেলেটিন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড পানি এবং নকল রং ব্যবহার করে ডিমের খোসা ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি করা হয় এরকমই রাসায়নিক পদার্থের তৈরি ডিম আমাদের শরীরের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর তা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না চাইনিজদের এরকম অসাধুপনা সত্যি আমাদের মানব সভ্যতার জন্য অনেক বেশি হুমকি সরকার নাম্বার ফর্টিন সেভেন্টি স্টেপ দুই হাজার পনেরো সালে চায়নার সরকার একটি মাংসের চোরা কারবারি দলকে আটক করেছিল তাদের থেকে যেই মাংস পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো স্বাদ ছিল খুবই বিচ্ছিরি এছাড়াও তারা একটি খাদ্যের গুদাম জব্দ করেছিল যেখানে নয়শো টন খাদ্য ছিল তারপরে পরীক্ষা করে জানা যায় সেই খাবারগুলো হচ্ছে উনিশশো সত্তর সালে আপনি ঠিকই শুনেছেন এগুলো ছিল উনিশশো সত্তর সালে বানানো সেই খাবারগুলোই বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও সুপার মার্কেটে সেসব লোকেরা সাপ্লাই দেয় তাদেরকে ধরার আগে তারা প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলার মূল্যের আবার ইতিমধ্যে বিক্রি করে ফেলেছিল অঙ্কটা কত বড় একবার চিন্তা করেছেন আর তারা কি পরিমাণ খারাপ খাবার মানুষকে দিয়ে আসছিল তা আপনি ভাবতে পারছেন টোপু চায়নার খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার বলা হয় যে এটি নাকি পচা মাংস দিয়ে বানানো হয় কখনো কখনো আবার এই খাবারের সাথে মাটিও মিশিয়ে দেয় যা মাংসের সাথে এতটাই চমৎকার ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা খেয়ে আপনি বুঝতেই পারবেন না মাটি খাচ্ছেন নাকি মাংস দুই সালে একজন সাংবাদিক খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করে এটি টোপু খাবার তৈরি করা কারখানায় গিয়েছিলেন আর সে সেখানে গিয়ে যা দেখেছিলেন তার সম্পর্কে কি বলবো আমার বলার কোনো ভাষাই নেই এবারে সে দেখতে পায় টোপু নামক এই খাবারে মানুষের মল দেওয়া হচ্ছে এই অবস্থার কথা সে যখনই স্থানীয় প্রশাসনকে জানায় তখন তারা তৎক্ষণাৎ কারখানাটি বন্ধ করে দেয় তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন তো চাইনিজরা টোপু নামের কি খাবার মানুষকে খাওয়াচ্ছে আমার তো ভাবতেই বমি চলে আসছে চায়নার এসব ভেজাল জাতীয় কার্যকলাপ থেকে আমাদের অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে চায়নার কোনো কিছু খেতে গেলে যাচাই বাছাই ছাড়া খেতে যাবেন না তাহলে কিন্তু বিপদে পড়তেই হবে আর কেন বিপদে পড়তে হবে তা তো ইতিমধ্যেই আপনারা আমার ভিডিওর মাধ্যমে জেনে গিয়েছেন চাইনিজরা যে পৃথিবীর মানুষকে খাদ্যের মাধ্যমে ধোয়াশায় ফেলে রেখেছে তা তো আপনারা জেনে গেলেন 
তাই অবশ্যই এইসব খাবারের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন চায়নার কোন খাদ্য কেলেঙ্কারিটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে তা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না জানি ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন আর পিনিকপার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে অল নোটিফিকেশন অন করতে ভুলবেন না জানি শুধুমাত্র এভাবেই পিনিকপার প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আমি ফালগুনি আজকের মতো পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে